Hello guys welcome to today's session of biology simplified and in today's topic we are going to continue the previous system that is the cells of the immune system and this is the second part of it. If you have not visited the first part then I would kindly recommend you to go and visit the first part so that you can know that what type of uh, topic we are going to study and what are the key elements which is essential for the uh, understanding of the second part. Now in this particular session we are talking about the macrophages and this particular macrophages is associated with different type of uh, organs and in this particular organs such as lungs they are commonly called as alveolar macrophages in case of tissues they are also called as the histiocytes and in case of uh, liver they are called as the kuffer cells they are also called as mesangial cells in kidneys in case of brain they are called as the microglial cells in case of bone they are basically called as the osteoclast if we talk about dendritic cells if we talk about skin the skin the dendritic cells which are found in the skin we call them langerhans cells in the name interstitial cells like the ladic cells which are found in the testis in the name of the testis they are found in interstitial dendritic cells and dendritic cells basically are found in the lineage which are also classified in the lineage जो डेंड्राइटिक सेल्स माइलर्ड लिनेज का होता है उसको हम लोग माइलर्डल डेंड्राइटिक सेल के नाम से जानते हैं एंड जो डेंड्राइटिक uh, सेल हमारे लिम्फॉडल लिनेज सीरीज का होता है उसको हम लोग लिम्फॉडल डेंड्राइटिक सेल के नाम से भी जानते हैं एंड रिसेंटली इसके नए नॉमिन के हिसाब से इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज दी प्लाज्मा साइटोटेड टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स ठीक है प्लाज्मा साइटोटेड टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स या फिर पी ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर मैं बात करें तो तीन एसेंशियल ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल बेसोफिल एंड यूसनोफिल तो न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ दी पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल्स ठीक है पी एम एन सी ठीक है इस नाम से भी इसको जाना जाता है एंड इसको एक और इम्पॉर्टेंट uh, कैटेगरी जो है इसका वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब्ड होता है ठीक है ये मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रोजेस करता है मल्टी लोब न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्यों है क्योंकि पहला चीज़ क्या होता है कि जितने भी हमारे ये ग्रैनुलोसाइड्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब्ड होता है लेकिन वहीं पर अगर बात करें न्यूट्रोफिल की तो ये आपका ट्राई लोब न्यूक्लियस इसके अंदर में देखने को मिलता है ठीक है ट्राई लोब न्यूक्लियस इस वजह से भी होता है क्योंकि इसका जो फंक्शनल होता है एज कम्पेयर टू बेसोफिल एंड स्नोफिल बहुत ही ज़्यादा होता है ठीक है एंड बहुत ज़्यादा फंक्शन होने की वजह से भी क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर में मेजर रोल प्ले करता है ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल मीडिएटर्स को ये बेसिकली जनरेट करता है जो कि बैक्टीरियसिडल नेचर के होते हैं बैक्टीरिया को भी आसानी से किल कर सकते हैं एंड इनका जो कंसंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी ऑफ द एंटायर ब्लड सेल बेसिकली कॉम्प्राइस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स वहीं पर अगर बेसोफिल की अगर बात की जाए तो बेसोफिल के अंदर में क्या होता है ये आपका बायोलोब टाइप ऑफ न्यूक्लियस आपका इसके अंदर में पाया जाता है एंड uh, इसके अंदर में जो मेजर आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके ग्रैन्यूल्स में मौजूद होते हैं एंड ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं या फिर उसके अंदर में क्या पाया जाता है हिस्टामाइंस प्रोस्टाग्लैंडस होते हैं अमाइंस होते हैं ल्यूकोटेराइंस होते हैं जैसे मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में बताया था इनका जो कंसनट्रेशन होता है हमारे ब्लड के अंदर में वो बहुत ही कम होता है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वन टू टू परसेंट ऑफ द एंटायर ब्लड पॉपुलेशन बेसिकली कंप्राइज ऑफ द बेसोफिल्स ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर में इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इसके अंदर में किसी भी टाइप की फैगोसाइटिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है लेकिन न्यूट्रोफिल अगर की उसकी बात करें तो इसके अंदर में फैगोसाइटिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है स्नोफिल की अगर वहीं पर अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर में इसका भी कंसनट्रेशन कम ही देखने को मिलता है ये भी आपके बहुत लो नंबर में मौजूद रहते हैं बट एज कम्पेयर टू बेसोफिल इनका नंबर काफ़ी हाई रहता है ठीक है ये बेसिकली फेगोसाइटिक नेचर के भी होते हैं मोटाइल भी होते हैं एंड खास तौर से उन पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट करते हैं जो कि आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हुए हैं या उन पर्टिकुलर सेल्स को भी ये टारगेट करते हैं जो कि पैरासाइट के इन्फ्लुएंस में डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं एंड इवन पैरासाइट्स के ऊपर में भी डायरेक्टली ये अटैक कर सकते हैं 
अब अगर हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट्स के अंदर में बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरीज में पूरी स्टडी होती है पहला होता है लार्ज लिम्फोसाइट दूसरा होता है स्मॉल लिम्फोसाइट लार्ज लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर मेन दो टाइप के मार्कर होते हैं जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन को प्रजेंट करते हैं एक होता है सी डी मार्कर एंड दूसरा होता है सी डी मार्कर तो ये जो हमारे सी डी सिक्सटीन एंड सी डी फिफ्टी सिक्स मार्कर होते हैं वो ये चीज़ डिस्प्ले करते हैं कि जो सेल हमारे सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है दैट इज बेसिकली दी नेचुरल किलर सेल्स मेन चीज़ क्या होता है जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी रहता है ठीक है ये उसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है एंड हर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को टारगेट करता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है ठीक है या फिर जो कि इंट्रा सेलुलर पैरासाइट या फिर इंट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस जो होते हैं ठीक है ऐसे हर वो पर्टिकुलर सेल्स जो कि इंट्रा सेलुलर पैथोजन से आपका कांटेक्ट में आकर के इन्फेक्शियस हो गया है तो ये नेचुरल किलर सेल्स उसको सिस्टम से एलिमिनेट कर देता है इवन जो ट्यूमर सेल्स भी जो होते हैं ठीक है जो कैंसरस ओरिजिन के होते हैं उसको भी नेचुरल किलर सेल हमारे सिस्टम से एलिमिनेट कर सकता है एंड ये जो किलिंग होती है दैट इज मीडिएटेड बाई दी एंटीबॉडी डिपेंडेंट या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल माइड सेल मीडिएटेड साइट्रोटॉक्सिसिटी ठीक है अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट दी स्मॉल लिम्फोसाइट तो स्मॉल लिम्फोसाइट बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं पहला होता है बी लिम्फोसाइट दूसरा होता है हमारा टी लिम्फोसाइट एंड ये दोनों के दोनों बेसिकली अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं अब अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली जो हमने ए से की बात की थी वो बेसिकली कुछ इस टाइप से रहता है जैसे ये कोई ट्यूमर सेल अगर है ठीक है तो ट्यूमर सेल बेसिकली अगर आपका मौजूद है सिस्टम में एंड उसके सरफेस के ऊपर में लाइक नॉन नेचुरल टाइप ऑफ एंटीजन अगर मौजूद है नॉन नेचुरल या फिर एक हिसाब से कह सकते हैं नॉन सेल्फ टाइप ऑफ एंटीजन अगर मौजूद हैं या ऐसा कुछ सिस्टम वो डिस्प्ले कर रहा है जो कि बॉडी के अंदर में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट अप होने लगती हैं अब ये जो एंटीबॉडी है वो इस सरफेस एंटीजन के साथ में जा कर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एज दी ए जी ए बी कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग होती है इमीडिएटली वहाँ पे नेचुरल किलर सेल बेसिकली जा कर के बाइंड कर जाता है ऑन दी एफ सी फ्रैगमेंट अब अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर में ये पर्टिकुलर जो फ्रैगमेंट है ये स्ट्रेट फ्रैगमेंट जो है ये एफ सी फ्रैगमेंट होता है एंड ये जो वाई वाला जो पोर्शन है दैट इज़ दी एफ ए बी फ्रैगमेंट तो इनके साथ में ये इंट्रैक्ट करता है इंट्रैक्ट करने के दौरान में अपने आप को वहाँ पे बाइंड करता है जैसे ही आप इसकी बाइंडिंग होती है ठीक है इमिडिएटली ये जो सी डी सिक्सटीन रहता है वो वहाँ पे डी ग्रेनुलेशन इनिशिएट कर देता है एंड जैसे ही डी ग्रेनुलेशन वहाँ पर इनिशिएट हो जाता है वैसे ही यहाँ पर जो ट्यूमर सेल रहता है वहाँ पर उसकी लाइसिस मीडिएट हो जाती है ठीक है और इस पर्टिकुलर लाइसिस के वजह से क्या होगा जो भी हमारा ट्यूमर सेल है वो सिस्टम में आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है बात करते हैं बहुत लिम्फोडल सेल्स की तो लिम्फोडल सेल्स के बारे में जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था ये हमारे तीन कैटेगरी के अंदर में आपके डिफाइन अप होते हैं बी सेल टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल जो बी सेल रहता है उसके ऊपर में जो आपके मार्कर्स होते हैं या फिर जो आपके सेल सर्फिस रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइप के इम्यूनोग्लोबिलस होते हैं जैसे कि आई जी डी एंड इवन आई जी एम जो होता है वो भी उसके ऊपर में बी सेल सरफेस के ऊपर में मौजूद होता है एज एन एंटीबॉडी एज एन एंटीबॉडी रिसेप्टर फॉर दी बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन वहीं पर अगर हम लोग बात करें अबाउट टी सेल की तो टी सेल के ऊपर में अपना सेपरेट टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि नॉन एंटीबॉडी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की तरह रिजेंबल करता है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी अलग होता है ये एंटीबॉडी की तरह बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं करता है एंड उसको आगे आने वाले टाइम में जब हम लोग पूरा टी सेल की मॉर्फोलॉजी जब देखेंगे तो उस दौर में स्टडी करेंगे कि कैसे डिफरेंस होता है बिटवीन द बी सेल एंड टी सेल ठीक है तो टी सेल मैचुरेशन के अंदर में हमें पता चलेगा कि टी सेल रिसेप्टर क्यों बी सेल रिसेप्टर की तरह वहाँ पर एंटीबॉडी की बाइंडिंग नहीं हो पाती बट कोई दूसरे फ्रेगमेंट की बाइंडिंग होती है अब अगर हम लोग बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बी सेल एंड टी सेल की तो मेजर फीचर क्या है दोनों के दोनों आपके नॉन मोटाइल होते हैं नॉन फैगोसाइटिक टाइप के होते हैं एंड उनके अंदर में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फीचर नहीं होता जो मतलब कि आप उसको आसानी से 
सेल uh, सरफेस पे ही देख करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब कि ये वाला सेल हमारा टी सेल है या बी सेल है तो दोनों स्मॉल लिम्फोसाइट होने की वजह से कौन सा सेल टी सेल है या कौन सा सेल बी सेल है इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है तो इसी वजह से इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो हमारा टोटली इस चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सी डी वहाँ पर एक्सप्रेस आउट हो रहा है ठीक है अब हर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी सेल एंड बी सेल जो कि सिस्टम के अंदर में केवल जनरेट हुआ है एंड प्रोलिफरेट हुआ है बट किसी एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आया है तो ऐसे टाइप के टी सेल एंड बी सेल दोनों को ही हम लोग कहते हैं एज दी नेव सेल्स मैचुरेशन पैटर्न की अगर बात करें तो जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं ये लिम्फोसाइट सबसे पहले लिम्फो में कन्वर्ट होते हैं एंड लिम्फो आगे जा करके मैचो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं मैचो सेल्स में जैसे ही कन्वर्जन हुआ अब ये रेडी हो जाता है टू इंटरेक्ट विद द एंटीजन एंड एक बार जैसे ही एंटीजन के साथ में बाइंड करता है इमिडिएटली यहाँ तो वहाँ पे एक फैक्टर सेल्स भी बनेंगी एंड साथ साथ में वहाँ पे मेमोरी सेल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले बी सेल का तो कोई भी एंटीजन जब बी सेल के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वो पहले चीज आपका क्या करेगा वहाँ पे इफेक्टर सेल्स बनाएगा इफेक्टर सेल्स बी सेल्स के केस में क्या होते हैं प्लाज्मा सेल्स और ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं ये एंटीबॉडी क्या करता है एंटीजन के साथ बाइंड करता है एंड एंटीजन को बेसिकली क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है ठीक है जैसे एंटीजन न्यूट्रलाइज हुआ ठीक है तो एंटीबॉडी का रेशियो भी धीरे धीरे सिस्टम में कम होना शुरू हो जाता है इसी वजह से उनका जो लाइफ स्पेंड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है वहीं पे अगर मेमोरी सेल्स की बात करें तो वो एक पुट वो एक बैकअप अपने अंदर में क्रिएट कर लेता है ताकि जो भी पैथोजन या फिर जो भी एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है ठीक है वो इन नियर बाय फ्यूचर जब वापस कॉन्ट्रैक्ट अगर हो सके ठीक है तो उस दौरान में उसको पता रहेगा कि मुझे उस एंटीजन को सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ये कौन से टाइप की एंटीबॉडीज मुझे उसके लिए या उसके अगेंस्ट में मुझे बनाना है ठीक है तो जब बी लिम्फोसाइट रहता है ये बेसिकली जनरेट कहाँ पे होता है बर्ड्स के केस में अगर बात की जाए तो बर्ड्स के केस में जो बर्सा और फेब्रिशियस जो होता है ठीक है उसके अंदर में बी सेल का जनरेशन होता है एंड मैचुरेशन भी होता है एंड वहीं पर अगर ह्यूमन्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन्स के अंदर में जो येलो बोन मेरा रहता है उसी के अंदर में बी लिम्फोसाइट आपका जनरेट होता है ठीक है अब जो सरफेस पे जो इनके जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं इम्यूनोग्लोबिलस होते हैं एंड ये इम्यूनोग्लोबिलस बेसिकली क्या होते हैं आई एंड आई ठीक है तो ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबिलस अगर डिस्प्ले हो रहे हैं तो दे हैव अ बेटर चांस ऑफ इंट्रैक्टिंग विद दी एंटीजन एंड दे फोर दे कैन ईजिली प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज विदाउट एनी डिले ठीक है एंड ये जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का जो जनरेशन हो रहा है वो आपका तब होता है जब कोई भी एंटीजन बी सेल के साथ में बाइंड करके पहले उसको स्टिमुलेट करे और जैसे ही स्टिमुलेट कर देता है उसके बाद में प्लाज्मा सेल का जनरेशन होता है प्लाज्मा सेल एक ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो कि बी सेल से ही डिराइव होते हैं बट उसके अंदर में जो रफ एंडो प्लाज्मा क्रिटिकुलम का जो कंसनट्रेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है ठीक है वहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स जो होते हैं वो भी उसका भी जो नेटवर्क रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंस देखने को मिलता है ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा और जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है और जितना ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा उतनी ही तेज़ी से वो एंटीजन के साथ में रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ठीक है बी सेल के ऊपर में भी देखा जाए तो अलग अलग टाइप के हमारे मार्कर्स होते हैं जैसे कि सी डी फोर्टी फाइव जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है ऑफ द बी सेल क्लास टू एम मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बी सेल को परमिट करते हैं कि वो एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम कर सके कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं सी आर वन जो आपका बेसिकली क्या करता है कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेक्शन रहता है उसके साथ में अपने आप को आसानी से बाइंड कर सकता है सी डी जिस पे आकर के आई की बाइंडिंग होती है और जैसे आई की बाइंडिंग होती है इमिडिएटली वो कॉम्प्लीमेंट कास्केट को इनिशिएटअप कर सकता है B71, B72 जो कि T सेल के रेगुलेशन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ T सेल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ T हेल्पर सेल लिमिटेड नंबर ऑफ T साइटोटॉक्सिक सेल का प्रोलिफरेशन कराते हैं इसके अलावा सी डी फोर्टी भी मौजूद होता है जो कि एक लिगेंड की तरह काम करता है जिसपे आकर के टी हेल्पर सेल बेसिकली बाइंड करता है एंड टी हेल्पर सेल जैसे इस पे बाइंड करता है तो इमिडिएटली 
जो बीस लेयर रहता है वो स्टिमुलेट हो जाएगा एंड जैसे ही वो स्टिमुलेट हो जाता है वो आगे जा करके इसमें से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर सकता है अब अगर हम लोग बात करें अबाउट द टी लिम्फोसाइड तो टी लिम्फोसाइड बेसिकली क्या होता है बोन मैरो के अंदर में हमारे प्रोड्यूस होते हैं बट मैच्योर कहाँ पे होता है थाइमस के अंदर में ठीक है अब इसके टी सेल रिसेप्टर की अगर बात करें तो ये जो टी सेल रिसेप्टर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज तो कर सकता है लेकिन उसके साथ में डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता है तो बाइंडिंग इसकी कैसे मीडिएट होती है बाइंडिंग इसकी मीडिएट होती है थ्रू दी एम एच सी मॉलिक्यूल ठीक है हर सेल के अंदर में क्या होता है हर सेल के ऊपर में कहीं ना कहीं पे एम एच सी मॉलिक्यूल आपका डिस्प्ले होता रहता है एंड ये जो डिस्प्ले एम एच सी मॉलिक्यूल रहता है उसका एक अलग फंक्शन है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में देखेंगे बी सेल के ऊपर में भी सर्टेन सी डी मार्कर्स होते हैं जो कि उसके पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर जैसे लाइक इन केस ऑफ टी हेल्पर सेल्स द सी डी मार्कर प्रेजेंट ऑन देयर सेल सर्फेस इज बेसिकली सी डी फोर वे एज इन केस ऑफ द टी सी सेल्स और द साइट्रोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड्स दी सी डी मार्कर प्रेजेंट ऑन देयर सेल सर्फेस इज बेसिकली सी डी एट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन सी डी ट्वेंटी एट एंड सी डी फोर्टी फाइव आर ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन वेरियस पॉपुलेशन ऑफ द टी सेल्स इन केस ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल द टी हेल्पर सेल टू टू टी साइट्रोटॉक्सिक लिम्फोसाइट रेशियो इज बेसिकली टू इज टू वन अगर ये रेशियो अगर आपका ऑल्टर्ड होता है ऑल्टर्ड का मतलब या तो ये रेशियो बढ़ जाएगा या तो ये रेशियो कम हो जाएगा तो अलग अलग कंडीशन अराइज हो सकते हैं अगर ये रेशियो अगर बढ़ जाता है तो ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकता है एंड ये रेशियो अगर कम हो गया तो इम्यून डिफिशेंसी रिलेटेड कंडीशन आपके अराइज हो सकते हैं तो जैसा मैं आपको बता रहा था जैसे अगर ये कोई भी इन्फेक्टेड सेल है यानी जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेल है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो वायरल इन्फेक्टेड सेल के दौरान में जो भी वायरल प्रोटीन्स रहते हैं वो आगे जा करके इस एम एच के ऊपर में डिस्प्ले होने लगते हैं अब ये जो टी हेल्पर सेल है इसके अंदर में ये जो टी सेल रिसेप्टर रहता है ये बेसिकली आपका आइडेंटिफाई करता है कि कौन से टाइप का एंटीजन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड उसके टाइप का ही रिस्पॉन्स वो वहाँ पे इनिशिएटअप करेगा प्लस वो इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा टाइप का एम एच मॉलिक्यूल है जो कि डिस्प्ले कर रहा है अगर मान लीजिए कि ये एम एस सी क्लास वन का है तो ये बेसिकली इनिशिएट करता है टी एच वन रिस्पॉन्स को जहाँ पे जनरेट करेगा टी सी सेल्स एंड ये जो टी सी सेल्स रहते हैं ये इस वायरस इन्फेक्टेड सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं साइटोलाइज कर देते हैं एंड ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल रहता है ये सिस्टम से आपका हट जाता है एंड वहीं पर अगर ये एम एच मॉलिक्यूल जो डिस्प्ले हो रहा है ठीक है अगर वो एम एच सी क्लास टू टाइप का है जो कि एंटीजन को डिस्प्ले कर रहा है तो टी एच टू रिस्पॉन्स आपका वहाँ पे जनरेट अप होता है एंड ये जो टी एच टू रिस्पॉन्स है उसकी वजह से क्या होता है बी सेल बेसिकली आपका स्टिमुलेट होता है बी सेल के स्टिमुलेशन की वजह से प्लाज्मा सेल्स का स्टिमुलेशन होता है जो कि आगे जा करके एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड ये जो एंटीबॉडीज है वो इस इन्फेक्टेड सेल के एंटीजन के साथ में बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपका इंड्यूस अप कर सकते हैं जिसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो सिस्टम में न्यूट्रलाइज हो जाता है ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे एंड आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसमें से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स एंड स्प्रेड द नॉलेज